हेलो साथी एरु सागत चो सब इस जनरल आये हमरे यूट्यूब चैनल में आज अच्छी आमी एरु बीबीएस थर्ड ईयर को फाइनेंस बाटा यूनिट टू जस्ट माचे हमरो की रहे कुछ हवंदा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स बनने चैप्टर बड़ा जाए एग्जाम में 2079 क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्वेश्चन लाई सॉल्व करना गई रही काज हूँ ये वंदा वाला डिज़ी आमी ले यस चैप्टर संग रिलेटेड फॉर्मूला आरु के बारे में उटा वीडियो बनाए काज हूँ रब बुक को एक दिन उड़ा क्वेश्चन आरुला सॉल्व पनी करे रहे रहे काज हूँ यदि तो वीडियो एनुवाई क अब आमी यो सॉल्व करना फिर लागू। यो ची क्वेश्चन आमी ला कोई ले आको होता 2079 क्वेश्चन नंबर 18 में 15 मार्क्स में आको था यो क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हो एग्जाम में आउने है ना? अब पढ़ूं कि वन यारे छता क्वेश्चन में। It is now January 1 2023। और ये ची की हुआ रहता January 1 2023 हुआ रहे। Inflation was about 4 percent throughout 2022। के वन यो ता और ये आम्रो January 1 2023 हो रहा � 2022 मा कति रहेछ त 4% रहेछ र एउटा कुरा चाहिँ हामीले सधैं के याद गर्नुपर्छ भने बितिसकेको वर्षको इन्फ्लेसन दिएको छ भने हामीलाई त्यसको के युज छैन त्यसलाई हामी इग्नोर गर्दिन्छौ अब हाम्रो के हो त अहिले इट इज नाउ जनवरी 1 2023 हो यो हामीलाई कतिको इन्फ्लेसन दियो त 2022 को इन्फ्लेसन रेट दियो नि त 4% त्यही भएर यो बितिसकेको वर्षको इन्फ्लेसनलाई हामी के गर्छौ त इग्नोर गर्दिन्छौ हामीलाई यसको केही काम छैन the government took action to maintain inflation at this level. However, the economy is in a recovery and reports indicate that inflation is expected to increase during the next four years. के बन्यो था? जो ये उटा आमिला भास हमा मतरे जोड़े को यहां कही बने को छाई ना, इना? 2022 माची 4% थी वारे inflation को rate. र 2023 हो आ रहे हैं इलेज़ ही र बीतिया नीति है रू विभिन्न आर्थिक नीति है रू मा परिवर्तन आए को कारण ले ही ना परिवर्तन सील ताले कर दाखिरी अब आम तो चार वर्षा सम्मति इन्फ्लेशन रेट आ रू बदली रक्षा आ रहे परिवर्तन बही रक्षा आ रहे तेरी बाने को सही हैं एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अपेक्षा करें चारे चार वर्ष सम्म परिवर्तन बही रहने के लाय परिवर्तन बही रहने अपेक्षा करें चा इन्फ्लेशन रेट लाय एज्यूम डेट फाइव परसेंट विल बी द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट फॉर 2023 अब यहाँ देखिजे आमिला काम लागने इन्� बीती साके को बार साके इन्फ्लेशन थी जस्ट को आमिला काम थे ना आमिला काम कोई लेते ही को उन जाता और लेता हमरो 2023 होने तो तेरी बार आमिला 2023 दे ही को इन्फ्लेशन को मतलब काम था और बाय आमिला यहाँ दे को था ये जिम डेट 5 परसेंट विल बी द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट फॉर 2023 2023 इ 2025 में 6.5 परसेंट रो 2025 पचाड़ी चाहिए हमरो 7 प्रतिशत में स्थिर रहन था स्टेबल रहन था एट 7 परसेंट बन गयो हमरो 2023 में 5 परसेंट रहा था 25 में 6 परसेंट रहा था 25 में 6.5 परसेंट रहा था इन्हें रो आमिरो आमरो तेज पी चाड़ी 2025 पचाड़ी चाहिए 7 परसेंट रहा था अब शुरू में हमें गिवन तानो यहाँ देखो पूरा जाती है हमें गिवन तानो शुरू में के के दिए को थियो तामी लाई इन्फ्लेशन इन ईयर 2023 यू आम्रो के वायो था आई वन कौती था फाइव परसेंट और को आम्रो था इन्फ्लेशन इन ईयर 2024 आई टू कौती था सिक्स परसेंट इन्फ्लेशन इन ईयर 2025 आई थ्री कौती था सिक्स पॉइंट फाइव प 7% मा इस थीर छा, त्यो के बायो आमरो I4, I5, I6 है ना, त्या देखी उता I7, I8, I9, I9, I10, सब पे आमरो कती नहीं हुँचा था, 7% नहीं हुँचा, यो ता बायो आमरो गीवन, अब कोईशन लेचे की बाने को छा था आमरो, ए नमर मा बाने को छा, what is the average expected inflation rate over the next 4 years period 2023 to 2026, यो ची आमला 3 marks मा सो देखो रा अब ये वाला कुरा हमें ले जाइए ले याद करनु पारने यदि हमें ले ऐसेरी एवरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डी रेट वानो वाने यो हमें ले की बुझनु पारो ता इन्फ्लेशन प्रीमियम वो बाने को वो वाने रा बुझनु पारो यदि हमें ले एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट मात्रे वाने आते हो वाने तो हमें ले की बुझती हूँ ता इन्फ 
Average expected inflation rate over the next four years. And the four years ago, in 2023, 2024, 2025, the average expected inflation rate is how much? Inflation premium how IP four is how much? Our IP four is how much? What is the formula? What is the formula? We know the formula. We know the formula. IP2 निकालने पारो बने I1 plus I2 divided by 2 करते हैं। IP3 निकालने पारो बने I1 plus I2 plus I3 divided by 3 करते हैं। तेस्ते I4 निकालने पार IP4 निकालने पारो बने क्या करते हैं उनका I1 plus I2 plus I3 plus I4 divided by 4 करते हैं। इस बार क्या बोल जाता? हमें ले आईपी को यो ज्योति वाला यो नंबर निकालने पर नहीं हो बस तो आईपी फोर आईपी फाइव आईपी आईपी सिक्स आई ना ते ते ने हमें ले जो आई इन्फ्लेशन रेट जोन नुपार नहीं होना चार वर्षा को निकाल दा वन टू थ्री फोर सम्मा पांच वर्षा को निकाल दा वन टू थ्री फोर फाइव र ज्योति वर्षा को नि� अब यहाँ से हमला केस होता था। Average expected inflation rate over the next four years period 2023 to 2026 यो हमला IP पुनी कालना लगायो। अब हम रो IP पुनी कालने फॉर्मूला क्या होता? I1 plus I2 plus I3 plus I4 divided by four। अब निकाल दी मुनाता हमें। ये नंबर में हमला सो देखो थी वो average expected inflation rate over the next four year period 2023 to 2026 IP4 अब IP4 निकालने फॉर्मूला I1 I2 I3 I4 divided by four अब हमला को तेरे दिए को साथा five six six point five seven five six six point five plus seven divided by four ये तीन कर दाग को तियाँ उनसाथा गौरे रे रहूँ ना five plus six plus six point five plus seven divided by four कोटी आया होता 6.125 परसेंट नाम लो आंसर आमने रहे छह और को आमला केस उदय को साथा व्हाट एवरेज नोमिनल इंटरेस्ट रेट ओवर द फोर ईयर पीरियड 2023 टू 2026 वुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2.5 परसेंट रियल रिक्स फ्री रेट यह आमला के दिए को रहे साथा रियल रिक्स फ्री रेट दियो है के स्ट्रिक आमला को on four year treasury securities हम लाके निकालना लगायो था four year treasury treasury securities को rate of return निकालना लगायो हम रे वड़ा treasury securities उनसा और को corporate securities उनसा आई ना यदि हम ले corporate को निकाल दे इसमें तो इसमें LRP और DRP वाली दो इटा रिक्स थोपिए को उनसा बने हम ले treasury को गार्ड दे इसमें तो इसमें MRP maturity risk premium मात्रे उनसा यहाँ से हम लाके निकालना लगा सकता treasury securities को चार बार से treasury securities को rate of return निकालना लगा कुछ अब हम रो इसको formula क्या उनसा था treasury securities को निकालने हम रो formula उनसा अब जस्ते zero k two निकाल दे इसमें बने k strict plus ip two plus MRP two उनसा आई ना अब zero k three निकाल दे इसमें बने k strict प्लस आईपी थ्री प्लस एमआरपी थ्री हूँ जा है ना अब हाँ है ना यो ची के बाय बने यो जीरो के टू बने कौन से दो ही बार से जीरो के थ्री बने कौन से तीन बार से अब यहाँ आमिला को तेजी होता जीरो के फोन निकालने लगा कौन सा ना आम लाइफ है यहाँ के बने कौन सा था फोर इयर ट्रेजरी सिक्योरिटीज बने ऐसा � IP4 plus MRP4 है ना अब real risk free rate दिए को सा K Street 2.5 yield on four year treasury securities rate rate of return अथवा yield on four year treasury securities को formula के बायो yield on four year treasury securities K Street plus IP4 plus MRP4 K Street का मिला दिए के सा 2.5 plus IP4 अगर माथी निकाले का समान मिले 6.125 plus MRP आमी लाई दिये को छाई ना एती जोड़ दा आमरो अबा कती आयो था 8.625 आमरो yield on 4 year treasury securities कती उन्दो रहा था 8.625 परसेंट उन्दो रहे था अबा और को C मा आमी लाई के सो देखो छा था assume a real risk free rate of 2.5 परसेंट and a maturity risk premium which starts at 0.04 percent on one year security and increases by 0.04 percent each year k dio ta aami lai asuru ma k strip dio real risk free rate dio 2.5 percent ra aami lai mrp pani dio tara kasto waare suru ko pailo barsa ma mrp 0.04 huncha are ra dui barsa ma 0.04 ko double huncha are 3 barsa ma triple huncha are 4 barsa ma 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 
स्टार्ट्स एट 0.04 0.04 बाट स्टार्ट हुन्छ सुरु हुन्छ अन 1 इयर सेक्युरिटीज 1 इयर सेक्युरिटीज देखि सुरु हुन्छ अनि बढ्छ एन्ड इन्क्रीजेस बाइ 0.04 अनि 0.04 ले नै बढ्छ परसेंट इच इयर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष चाहिँ 0.04 ले बढ्दै जान्छ एस्टिमेट द इन्ट्रेस्ट रेट इन जनवरी 2022 2023 अन के निकाल्न लगायो त यील्ड अन 1 इयर 1 इयर 2 इयर 5 इयर 10 इयर एन्ड 10 इयर 20 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटीज यील्ड निकाल्नु पर्यो अब गिवन सारै रियल रिस्क फ्री रेट दियो 2.5% म्याचुरिटी रिस्क प्रीमियम दियो स्टार्ट्स एट 0.04 अन फर्स्ट सेक्युरिटीज एन्ड इन्क्रीज बाइ 0.04% इच इयर पहिलो वर्ष 0.04 हुन्छ र प्रत्येक वर्ष 0.04 ले नि बढ्दै जान्छ अब हामीलाई निकाल्न के लगाएको आस्क के हो यील्ड अन 1 2 5 10 एन्ड 10 इयर्स स्टे गर्दै सेक्युरिटी ट्रेजरी सेक्युरिटीज मा हाम्रो एमआरपी मात्रै हुन्छ तर कर्पोरेट सेक्युरिटीज मा चाहिँ हाम्रो एलआरपी र डीआरपी पनि हुन्छ लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम र डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम प्रीमियम पनि हुन्छ अब त्यसो भए हामी सुरुमा क्वेशन कता हरायो अब सुरुमा हामी के निकालौ त 0k1 निकालौ अब हाम्रो 0k1 निकाल्ने फर्मुला के हो त k स्ट्रिक प्लस ip2 प्लस mrp2 0k3 निकाल्ने k स्ट्रिक प्लस ip3 प्लस mrp3 जतिको हामी निकाल्दै छौ जति वर्ष त्यति नै ip3 राखिदिने mrp राखिदिने भइ त हालो अब 0k1 निकाल्दा k स्ट्रिक प्लस ip1 प्लस mrp1 k स्ट्रिक हाम्रो दिएको थियो 2.5 र ip1 भनेको त i1 डिवाइडेड बाइ 1 गर्दिने हैन 5 बाइ 1 5 नै हुन्छ प्लस हाम्रो MRP पहिलो वर्षमा 0.04 देखि स्टार्ट भन्या थियो नि त MRP हाम्रो 0.04 भयो कति आयो त यो सबै जोड्दा 7.54% अर्को 0k2 निकाल्नु पर्यो 0k2 को फर्मुला के भयो k स्ट्रिक प्लस ip2 प्लस mrp2 k स्ट्रिक भनेको 2.5 भयो प्लस ip2 कसरी निकाल्न सकिन्छ i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाइ 2 प्लस mrp हाम्रो पहिलो वर्षमा 0.04 बाट स्टार्ट हुन्छ र प्रत्येक वर्ष डबल हुँदै जान्छ भन्या थियो डबल ट्रिपल चौबल हैन 0.04 नै बढ्दै जान्छ भन्या थियो अब दोस्रो वर्षमा दुई गुणा भयो हैन डबल भयो 0.04 2 अब यति सबै क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 8.08% अर्को 0k5 हेरौ के हो फर्मुला के स्ट्रिक प्लस ip5 प्लस mrp5 के स्ट्रिक भनेको 2.5 प्लस ip5 निकाल्न के गर्नु पर्यो i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 इन्टु 2 अब यो कन्फ्युज हुनु भयो होला i4 इन्टु 2 देखेर यो हामीले i4 इन्टु 2 किन गरिम त हाम्रो के छ त i3 सम्म 6.5 छ र 2025 देखि उता i4 i5 i6 i7 सबै 7% नै त्यही भएर अब हामीले के गरिम त i4 भनेको 7 हो अनि 7 प्लस 7 लेख्नु हुँदा i4 इन्टु 2 गरिम डिवाइडेड बाइ 5 प्लस अब 0.04 पहिलो वर्षमा 0.04 भयो भने पचबल भयो पाँचौ वर्षमा त mrp 5 पनि त 0k 5 पनि त त्यही भएर इन्टु 5 अब यति सबै क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो त हाम्रो 9% अर्को छ हाम्रो 0k 10 0k 10 k स्ट्रिक प्लस ip 10 प्लस mrp 10 फर्मुला भयो 2.5 भयो अब यहाँ पनि त्यही कुरा यहाँ कन्फ्युज हुनु भयो होला i1 प्लस i2 प्लस i3 भयो हैन अनि i4 देखि त स्टेबल छ 7% नै छ अब 10 मा हाम्रो 1 2 3 भयो कति बाँकी रह्यो 7 बाँकी रह्यो नि त 10 मा 10 मा 3 घटे कति हुन्छ त 7 हुन्छ नि त प्लस i4 भनेको 7 भयो 7 हैन प्लस 0.04 इन्टु हैन 0.04 इन्टु 10 वर्षमा त 10 डबल भयो त्यही भएर इन्टु 10 यति सबै क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो त हाम्रो 9.55% अब अर्को छ हाम्रो 0k2 यील्ड अन यील्ड अन यील्ड अन 20 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटीज फर्मुला के हो k स्ट्रिक प्लस ip20 प्लस mrp20 k स्ट्रिक हाम्रो 2.5 छ प्लस i1 i2 i3 लेखियो प्लस i4 इन्टु हाम्रो 20 मा 3 घटे कति हुन्छ 17 हुन्छ अनि हाम्रो सातै हो स्टेबल छ 2025 देखि उता त्यही भएर हामीले यहाँ इन्टु 17 गरि प्लस 0.04 इन्टु 20 डबल भयो नि त 20 वर्षमा त त्यही भएर इन्टु 20 अब यति सबै क्याल्कुलेट गर्दा कति भयो त हाम्रो 10.125% हाम्रो आन्सर आयो यो यो सी नम्बरमा सोधेको क्वेशन पनि हामीलाई के के निकाल्न लागेको थियो त 0k1 0k2 0k5 0k10 0k20 निकाल्न लगाएको थियो हामीले सबै निकालिसक्यौ अब डी मा हेरौ 
assume that default risk premium associated with a 5 year corporate security is 1.9 पर्सेंट के भन्नु त अब हामीलाई यहाँ कर्पोरेट सेक्युरिटीज को दियो अघि सम्म हामी ट्रेजरी को गर्दै थियौ जसमा चाहिँ एमआरपी मात्रै हुन्छ म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम मात्रै हुन्छ भनिराथे म अब चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट आयो कर्पोरेट सेक्युरिटीज मा चाहिँ हाम्रो एमआरपी का साथै लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम र डिफॉल्ट रिस्क प्रिमियम पनि हुन्छ अब यहाँ के दियो त हामीलाई 5 इयर कर्पोरेट कर्पोरेट सेक्युरिटीज मा चाहिँ हाम्रो के छ अरे 1.9 पर्सेंट चाहिँ डिफॉल्ट रिस्क प्रिमियम पनि छ अरे अब सो द व्हाट इज द यील्ड ऑन 5 इयर कॉर्पोरेट सिक्युरिटीज अब हाम्रो 5 इयर कॉर्पोरेट सिक्युरिटीज मा चाहिँ कति हुन्छ यील्ड भनेर सोधु यो सेम हो हाम्रो फर्मुला अब हामीले सुरुमा गिवन लेखिम डिफॉल्ट रिस्क प्रिमियम कति दियो डीआरपी 5 1.9% सोधो के यील्ड ऑन 5 इयर कॉर्पोरेट सिक्युरिटी 0k5 व्हाट अब नाउ यील्ड ऑन 5 इयर कॉर्पोरेट सिक्युरिटी 0k5 के स्ट्रिक प्लस आईपी 5 प्लस एमआरपी 5 प्लस अघि मैले के भन्या थिए एमआरपी का साथै एलआरपी र डीआरपी पनि हुन्छ कर्पोरेट सेक्युरिटीज मा अब यहाँ एलआरपी त दिएको छैन हामीलाई डीआरपी त दिएको छ नि त त्यही भएर हामीले जोडिम के एसपी भनेको 2.5 भयो प्लस आईपी 5 भनेको हाम्रो 6.3 भयो प्लस एमआरपी 5 भनेको 0.045 भयो प्लस डीआरपी 5 भनेको दिएकै छ 1.9 भयो यति सबै जोड्दा हाम्रो कति आयो त 10.9% आयो हाम्रो यील्ड अन 5 इयर कर्पोरेट सेक्युरिटीज कति हुँदो रहेछ त 10.9% यो डी को पनि हामीले सोल्भ गरिमु अर्को ई मा हामीलाई के सोधेको छ त डिस्क्राइब द जनरल इकोनोमिक कन्डिसन दैट कुड बी एक्सपेक्टेड टु प्रोड्यूस एन अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर हैन अपवर्ड स्लोपिंग माथि माथिल्लो स्लोपिंग हैन माथि चढ्दै गरेको चाहिँ यील्ड क्रप यील्ड कर्व हुनुको चाहिँ कारणहरु चाहिँ के के हुन त हुन त आर्थिक अवस्थाहरु इकोनोमिक कन्डिसनहरु के के हुन सक्छ नि त त्यसको बारेमा भन्नु भन्या छ यो हामीलाई तीन मार्कमा सोधेको छ अब यसमा हामी के लेख्न सक्छौ त देयर आर टु कम्पोनेन्ट्स कन्ट्रिब्यूट प्रोड्युसिंग एन्ड अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व यहाँ चाहिँ दुईटा तत्वहरु छन् अरे यो हिसाबमा हामीले यो गरेको पर्टिकुलर हिसाबमा जलले चाहिँ के योगदान पुर्याएका छन् अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व हुनमा एन्ड दे आर के के हुन्छ ती इन्क्रीजिंग इन्फ्लेसनरी ट्रेन्ड इन इकोनोमी जति हैन जति वर्षको यहाँ हामीलाई सोध्या छ नि यील्ड अन 5 इयर कर्पोरेट सेक्युरिटीज अथवा ट्रेजरी सेक्युरिटीज भनेर जति यो 5 इयर 6 इयर 7 इयर 8 इयर भन्दै बढ्दै गयो त्यति यो इन्फ्लेसन प्रिमियम पनि त बढ्दै जान्छ नि अनि यो म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम पनि त बढ्दै जान्छ नि अब जस्तै यो 5 छ भने 6 हुन्छ 7 हुन्छ 8 हुन्छ हो त्यसरी इन्क्रीजिंग इन्फ्लेसनरी ट्रेन्ड इन इकोनोमी इन्फ्लेसन रेट बढिरहने भएकाले साथै म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम पनि बढिरहने भएकाले त्यो यो इयर बढेसँगै लङ टर्म सेक्युरिटीज मा चाहिँ बढ्दै जान्छ नि त इन्फ्लेसन पनि बढ्छ र एमआरपी पनि बढ्छ जति लङ टर्म सेक्युरिटीज भयो त्यति बढ्दै जान्छ त्यही भएर के भन्यो यहाँ दे आर इन्क्रीजिंग इन्फ्लेसनरी ट्रेन्ड इन इकोनोमी एन्ड म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम अन लङ टर्म सेक्युरिटी इज अन लङ टर्म सेक्युरिटीज इज हाइयर यो ई को पनि हाम्रो आन्सर भयो साथीहरु यति सजिलो क्वेशन छ यो हामीले चाहियो भने 5 मिनेटमा कम्प्लिट गर्न सक्छौ कति मार्क्स मा दिएको छ त हामीलाई यो 15 मार्क्स मा दिएको छ यति सजिलो क्वेशन 15 मार्क्स मा दिएको छ साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन अथवा कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यो भन्दा तलका हिसाबहरु पनि सोल्भ गरेर हेर्ने छौ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ